அனைவருக்கும் வணக்கம் நேற்று வந்து வேலண்டைன்ஸ் டே காத்திலர் தினம் அதை வந்து சந்தோஷமாக ஆரம்பித்த பல பேரால் வந்து அதை முடிக்கும் போது சந்தோஷமாக முடிக்க முடியல காரணம் புல்வாமா அட்டாக் நம்ம இராணுவ வீரர்களுக்கு நடந்த இழைக்கப்பட்ட ஒரு துரோகம் ஒரு கொடூரமான செயல் இல்லையா நான் அதை பா அட்டாக் பற்றி பா பார்த்ததுக்கப்புறம் நான் சொல்ல முடியாது இந்தியர்கள் எல்லோருடைய மனதிலையுமே அது ஒரு பெரிய இம்பேக்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு அவங்களோட வாட்ஸ்அப் டிபி ஆகட்டும் இல்லை ஸ்டேட்டஸ் ஆகட்டும் இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் அவங்க வைக்கிற ஸ்டேட்டஸ் ஆகட்டும் எல்லாத்துலேயுமே அவங்களோட கோவத்தையும் அவங்களுடைய ஆதங்கத்தையும் அவங்க வந்து இரங்கலையும் வந்து பதிவு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பார்க்க முடியுது என்ன நடந்துச்சு புல்வாமாவில் அப்படின்னு பார்த்துருக்கீங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாருமே நம்ம ஊரில் வந்து ஊருக்கெல்லாம் போயிட்டு அவங்க அப்பா அம்மாவை எல்லாம் பார்த்துட்டு ஒய்ஃபை பார்த்துட்டு புதுசாக பிறந்த குழந்தைய பார்த்துட்டு அண்ணன் தம்பி தங்கச்சி ச அக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு சந்தோஷமாக திரும்ப சரி நம்ம வேலையை பார்க்க போகலாம்னு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் ஒன்று கூடின அவங்கள வந்து எல்லைக்கு கூட்டிகிட்டு போகிற வழியில் தான் புல்வாமான்ற ஒரு இடத்துல ஒரு அட்டாக் பண்ணியிருக்கான் ஒரு பையன் இருபத்தி ரெண்டு வயசு பையன் அவன் பேர் அதில் அகமத்தர் அவன் வந்து அந்த ஊர் காரந்தான் நம்ம நாட்டுக்காரந்தான் அவனை வந்து ஜஷி முகமது அப்படின்ற இயக்கம் வந்து நம்மளுக்கு எதிராகவே திருப்பி நம்ம நா நம்ம நாட்டு சோல்ஜர்ஸ் மேலே நம்ம நாட்டு பிரஜையே வந்து ஒரு சூசைட் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணி அவன் ஒரு ஸ்கார்பியோ எடுத்துகிட்டு வந்து போயிட்டு இருந்த வரிசையாக போயிட்டு இருந்த வேனில் ஒரு வேனை வந்து மோதி பிளாஸ்ட் பண்ணியிருக்கான் அதில் தான் இந்த சோல்ஜர்ஸ் வந்து வீரமரணம் அணிஞ்சிருக்காங்க வந்து இவ்வளோ ஒரு மோசமான விஷயம் அந்த இது வந்து அந்த இயக்கம் மட்டும்தான் சம்மந்தப்பட்டதா இல்லை அந்த இயக்கத்தோட தலைவன் வந்து மசீர் அது அசூர் அவன் மட்டும்தான் வந்து சம்மந்தப்பட்டிருக்கானா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது இதுக்கு பின்னாடி பல்வேறு நாடுகளோட அரசியல் இருக்குது நம்ம நாட்டோட அரசியலும் இருக்குது இதுக்கு வந்து பெருசாக உதவுகிற நாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைரெக்டாக பாகிஸ்தானை தான் குறை சொல்லுவோம் இங்கே வந்து சைனாக்காராக இருக்கான் சைனா இருக்குது சைனா தான் வந்து இன்டைரெக்டாக வந்து இந்தியா எப்போ அழியும் இந்தியாவோட பொருளாதாரம் எப்போ வீழ்ச்சி அழியும் அதன் மூலமாக தான் எப்படி வளரலாம் இந்தியாவை வந்து நல்ல விதமாக வளர்ந்து வந்துட்டுருக்கிறது சுத்தமாக பிடிக்காத நாடில் முதல் நாடு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனா தான் ஆனால் நம்ம ஜாமியிலேருந்து ரெட்மியிலேருந்து எல்லா ஃபோன்ஸும் வந்து சைனீஸ் ஃபோன்ஸு சைனீஸ் ப்ராடக்ட்ஸு எல்லாத்தையும் வாங்கி அவனுடைய பொருளாதாரத்தில் வந்து ஒரு பக்கம் வளர்த்துட்டுருக்கோன்றது ஒரு கஷ்டமான விஷயம் இல்லையா நம்மளோட கோவம் முறைப்படி பார்த்தா பாகிஸ்தான் மேலே வரக்கூடாது ஏன்னா நம்மளும் அவனும் அடிச்சிக்கிறோம் நம்ம இங்கே செத்தாலும் சோல்ஜர் வந்து அவனுடைய இழப்பு வந்து நம்மளுக்கும் கஷ்டம் அவனுடைய குடும்பத்தாருக்கு அது வந்து ஈடுகட்டவே முடியாது இழப்பு அந்த சோல்ஜர் அவன் செத்தாலும் அவனுக்கும் அவன் வீட்டில் அம்மா இருப்பாங்க அப்பா இருப்பாங்க குழந்தைங்க இருப்பாங்க ஸோ இது இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் ஆன சண்டைன்றதையும் தாண்டி இங்கே வெளியிலேருந்து சில நாடுகள் சில பேரை வந்து ட்ரெயின் பண்ணி அவங்கள இயக்கி இந்த சண்டையை வந்து வேறு விதமாக மாற்றுறாங்க அதில் ஒரு பகுதி தான் இப்போது நம்ம நாட்டுக்காரனை வச்சு நம்மளே நம்ம ஆர்மியே வந்து அட்டாக் பண்ணி இது பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா ஒரு பக்கம் இதுக்கு காரணம் இந்த அரசியல் மற்ற நாடுகள் அப்படின்னு நம்ம சொன்னால் கூட இதுக்கு ஏதோ ஒரு பக்கம் நம்மளையும் தயார்படுத்திட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு என்னென்னா முன்னாடிலாம் ஒரு ஒரு ஊருக்கு ஒரு பிரச்சனைனாலே அடுத்த நிமிஷம் ஒருத்தனுக்கு பிரச்சனைனா கூட எல்லாரும் போய் அங்கே நிற்பாங்க அப்புறம் அது கொஞ்ச நாள் மாறிச்சு ஒரு தெரு ஒரு ஏரியா பிரச்சனைனா உடனே எல்லோரும் ஓடுவாங்க இப்போது பக்கத்து வீட்டில் என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னே நம்மளுக்கு தெரியாது ஏன் நம்ம வீட்டில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் ஓடுதுன்னே நம்மளால் பார்க்க முடியல காரணம் டிக்டாக் மியூசிக்கலி அப்புறம் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து அந்த சேலஞ்சு இந்த சேலஞ்சும் போட்டு நாம் நம்மை மட்டுமே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை நம்மளுக்கு உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க பல கம்பெனிஸ் ஆப்புகள் மூலமாக இப்போ டிக்டாக் மியூசிக்கலிலாம் என்னங்க பண்ணுறாங்க நம்மளை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க நம்மளை ஃபோக்கஸ் பண்ணி சென்டர் ஆஃப் பாயிண்ட்டாக நம்மளை வைக்கிறாங்க நம்ம நம்மளை பார்க்குறோம் நம்ம ஆடுறது ரசிக்கிறோம் நம்ம டைலாக் பேசுகிற விதத்தை ரசிக்கிறோம் ஒரு ஹீரோவோ ஒரு ஹீரோயினாக அந்த ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷம் மாறிடுறோம் ஸோ அந்த டிக்டாக் மியூசிக் ஆப் மூலமாக ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு பேராக சேர்ந்துருந்தவங்க கூட இப்போ தனித்தனியால் ஆகிட்டாங்க இல்லையா அதன் மூலமாக வந்துட்டு பெண்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு மோசமான பாதையில் போயிட்டு இருக்காங்க வந்து சில சிலதெல்லாம் வந்து அது அதை பற்றி நம்ம தனியாகவே ஒரு பதிவே பேசணும் ஆனால் இப்படி ஆனதுனால நம்ம சுற்றி இருக்க விஷயங்களை கவனிக்க மறந்துடுறோம் நம்ம நாட்டில் அன்னிக்கு நடக்கிற அரசியல் ரீதியான பிரச்சனைகள் நம்ம வந்து பார்க்க மறந்துடுறோம் நம்ம வந்து நம்மளோட சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை குறைச்சிட்டு நம்ம நம்மளை பற்றி மட்டுமே பார்த்துட்ருக்க ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்மளை தயார்படுத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு எனக்கு
இதை நம்ம கொஞ்சம் மாற்றிக்கணும் நம்ம இன்னும் விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கணும் நம்ம சுற்றி நடக்கிற விஷயங்களை உன்னிப்பாக நம்ம கவனிக்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கி நம்மக்காக நம்ம சந்தோஷமாக இங்கே வெளியில் போகிறோம் மாலுக்கு போகிறோம் பீச்சுக்கு போகிறோம் ஊர் சுற்றுறோன்னா அங்கே எல்லையில் பனியிலையும் குளிர்லையும் காட்டிலையும் மேட்லையும் கஷ்டப்பட்டு சண்டை போட்டு நம்மளை பாதுகாத்துக்கு இந்த சோல்ஜர்ஸ்க்கு நடந்திருக்க இந்த ஒரு விஷயம் நாளைக்கு இது நம்மளுக்கு நடக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் சொல்லுங்க நம்மள நம்மளாம் இப்போ வெளியில் போகிறோம் கூட்டமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல திடீர்னு ஒருத்தவங்க நம்ம மேலே இந்த மாதிரி டெரரிஸ்ட் அட்டாக் பண்ணாங்கன்னா கேட்கும் போதே பதறலாக இருக்கும் இல்லையா நம்ம எல்லாம் வந்து வேலைக்கு போகிற ஹஸ்பண்டோ இல்லை அப்பாவோ அண்ணனோ வீட்டுக்கு வரதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் லேட் ஆகிட்டா கூட பதறி போய் பத்து மெசேஜ் ரெண்டு மூணு கால் பண்ணி கேட்குறவங்க இன்றைக்கி சந்தோஷமாக போயிட்டு வாப்பான்னு அமுச்சு வச்சா அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் திரும்ப வரவே மாட்டாங்க அந்த குடும்பத்துக்கு கிடைக்கவே மாட்டாங்க என்ன நான் கொஞ்சம் இமோஷ்னலாக பேசுகிறேன் ஆனால் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை என்னால் இமோஷ்னல் ஆகாமல் பேச முடியாது ஏதாவது வார்த்தை பிழை இருந்தால் என்னை மன்னிச்சிடுங்க அந்த ஒரு அந்த ஒரு நிலைமை இப்போ ஏற்பட்டிருக்கு ஸோ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளோட சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நம்ம வளர்த்துக்கணும் இந்த ஆப்புகள்லாம் இருக்குது என்டர்டெயின்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம்தான் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் என்ஜாய் பண்ணணும் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் எதையுமே நம்ம தள்ளி வைக்க வேணாம் ஆனால் அது கூட நம்ம நாட்டோட அரசியலில் நம்ம கவனம் செலுத்தணும் நம்மளை சுற்றி நடக்கிற விஷயங்களில் நம்மளை கவனம் செலுத்தணும் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணணும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நேற்று வந்து அந்த துயரமான சம்பவத்தில் உயிர் நீத்த அத்தனை வீரர்களுக்கும் எனக்கு என்ன ஒரு ஆதங்கம்னா இந்த மாதிரியான சண்டைகள் எப்பயும் எல்லையில் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இல்லையா ஆனால் அதெல்லாம் வந்து எதிர்நாட்டுக்காரங்களோடையோ இல்லை தீவிரவாதிகளோடையோ வந்து துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டு சண்டை போடுவாங்க அது நெஞ்சில் குண்டு வாங்கி எப்படி வீரமாக வந்து அவங்க உயிர் நீப்பாங்க அதுவும் கஷ்டமான விஷயம் தான் ஆனால் கூட அவர்களுக்கு அது மன நிறைவு எழுதிருக்கும் ஆனால் அந்த வாய்ப்பு அந்த சண்டையிடுற வாய்ப்பு கூட கொடுக்காம ஒரு வீரனை இப்படி ஒரு கோழைத்தனமாக ஒரு சூசி அட்டாக் பண்ணி வந்து சாகடிச்சிட்டாங்கன்னு கேட்கும் போது அது இன்னும் மனசுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு டாக்டர்ஸ் ஒரு பெரிய பொஷனுக்கு ஒரு ஐஏஎஸ்க்கெல்லாம் கொடுக்குற மரியாதை விட ஒரு படி அதிகமாக தான் நம்ம எல்லாருமே ஆர்மி சோல்ஜர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் ஏன்னா அவங்க வந்து நம்மளோட சேஃப்டிக்காக நம்மளோட சந்தோஷத்துக்காக நாம் இங்கே கவலையே இல்லாமல் படுத்து நிம்மதியாக தூங்கி எழுங்கிறதுக்காக அவங்க அங்கே கஷ்டப்படுறாங்கன்றதுனால ஸோ அவங்களுக்கு நடந்த இந்த விஷயம் மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ இதுக்காக ஃபீல் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் கஷ்டப்படுவோம் அப்புறம் வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் லைஃப் ஹேஸ் டு மூவ் ஆன் நம்ம அடுத்தடுத்த விஷயங்கள் பார்ப்போம் அதுதான் இயல்பு ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கலாம் ஆனால் அது கூட சேர்ந்து சில விஷயங்களை நம்ம இன்னும் கவனிக்கணும் நம்ம சில விஷயங்கள் பண்ணணும் அப்படின்றது என்னுடைய கோரிக்கை இதை நானும் செய்யணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸோ நீங்களும் இதை பற்றி யோசிச்சு பாருங்கள் மரணமடைந்த உயிர் நீத்து இப்போ வந்து நம்ம விட்டு பிரிஞ்சு போன அந்த எல்லா சகோதரர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த இரங்கலை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி